classy. Okay, who remembers me? Uh, what was the last topic that we learned last class? It was the prepositions of place. I don't remember very well. ¿Quién me recuerda? Bueno, lo que vimos la vez pasada, el último tema que vimos fueron las preposiciones de lugar, si no estoy mal, ¿cierto? In, on. ¿Quién más me recuerda eso? Profe, una pregunta, ¿es el internet que está muy mal allá en su casa o será el de nosotros? Es que se entrecorta mucho. A ver, eh, los demás, ¿cómo, cómo me escuchan ahí? Lo mismo iba a preguntar. Ok, espera, esperemos a ver, espérenme, espérenme. A ver, a ver, a ver. A ver, de pronto, de pronto ya me escuchan un poco mejor o todavía se escucha un poco entrecortado. Va, vamos a seguir un momento así, a ver si, si sigo entrecortado, porfa, me, me, me avisan a ver. A ver qué es, ¿listo? Sí, es que la imagen está bastante congelada también. Bueno, es que no la he movido todavía, pero bueno, espérenme, ya la, la voy a mover acá. Y me van diciendo, si, así, si en algún momento no me entienden bien, pues por favor, me, me van diciendo. Aquí en este momento estoy en Word. No sé si pueden ver ahí el, la pantalla de Word. Si ¿Sí pueden ver la pantalla de Word que les estoy compartiendo. Si ¿Sí, ¿sí pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo acá de Word. O, o me, me, me escuchan, por favor. Eh, muchachos, ¿me están escuchando, me están escuchando este cortado o ya me escuchan bien? Ahí, muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Me escribo acá, a ver si de pronto. A ver, espérenme. A ver, por favor, alguien me confirma si me están escuchando o no. Alguien por favor, me confirma si me escuchan o no me escuchan. A ver, a ver, espérenme. Ahí me escuchan, muchachos. A ver. ¿Todavía no me escuchan, muchachos? A ver, a ver. ¿Ahí, muchachos, me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, profesor. ¿Sí, ¿sí me están escuchando? Sí, señor, por el momento sí. Ok, es que, bueno, no, no me lo han dicho, pero bueno, aquí en este momento eh, pueden ver la pantalla de Word que les estoy compartiendo. ¿En serio? Sí, señor, profe, se escucha y se ve. Ah, ok, perfecto. Sí, señor. Ok, guys, so, can you please remind me, the last topic that we learned last class was the prepositions of place, right? El último tema que vimos la vez pasada, bueno, fue la, el tema de las preposiciones del hogar. ¿Me recuerdan, por favor? Creo que sí, ¿cierto? Sí, señor. Lisa, perfect. Okay, so now, what are we going to do now, guys? Just give me one second. We are going to learn a topic that is really, really, really easy. I'm sure about that. Mm, but just give me a second. We are going to learn the positive adjectives. But give me a second. It is right here. Okay. Before that, we are going to learn this part. So, you already know this part, right? You already know what is, what's your name? ¿Cuál es su nombre? My name is Gil. Okay, where are you from? De donde eres? It's okay. I am from Canada. Yo soy de Canada. How are you today? ¿Cómo estás hoy? Now, one question that is very important. How do you ask me de donde eres? How do you ask me de donde eres? How do you ask me that question? Where are you from? Okay, yeah. So, you say, where are you from? And you answer, I am from Vélez, I am from, you know, any place. But now, how do you ask me, de donde es tu, de donde es tu mamá? How do you ask me that question?
How do you ask me de dónde es tu mamá? ¿Cómo creen que sería de dónde es tu mamá? Where are you, mom? Where, Where are your mom? From? Almost, a little bit. Where is your mom from? Okay, so where is your mom from? You can say my mom is or she is from Barbosa or any place. So remember, maybe I'm going to ask you these questions in the final oral test. Entonces quiero que pongan mucha atención a esa parte de acá. Igual es súper fácil. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu mamá? Where is? Porque estamos hablando de she. She is. Uh, ¿De dónde es tu papá? Where is your dad from? Mi papá es de Bogotá. We can say my dad is, or we can say he is. Recuerden que podemos decir mi papá es, my dad is, o he is. He is from Bogotá, okay? Uh, ¿Cuántos años tienes? Okay, no. How do you ask me, ¿de dónde es Neymar? How do you ask me that question? Where is Neymar from? Yeah, where is Neymar from? Where is Neymar from? Yeah, so we say he is from Brazil. That's all. Okay, he's Brazilian. Yeah, so where is, you know, the name and from? Entonces, digamos, estamos en la evaluación final y yo les pregunto esto, ¿de dónde eres? ¿De dónde es tu mamá? ¿O de dónde es tu papá? So, me dicen, él es de tal lado, mi papá es de tal lado, o ella es de tal lado, yeah? Now, one more. How do you ask me cuántos años tienes? How do you ask me cuántos años tienes? How old are you? Yeah, very good. How old are you? How old are you? And you answer, I am, in my case, 29 years old. That's my case. Now, but now, how do you ask me cuántos años tiene Camila? How do you ask me that question? Cuántos años tiene Camila? How old is Camila? Perfect. How old is Camila? So we say she's, mm, I don't know, maybe 20 or maybe 19 years old, okay? Cuando queremos preguntar cuántos años tienes tú, how old are you? ¿Cuántos años tiene Camila? ¿Cuántos años tiene Juan? Pues nada, simplemente decimos el how old is eh, Juan, that's all. Y recordemos que respondemos con el verbo to be. I am, you are, she is, he is, yeah? He is, digamos, 22 años. 22 years old, years old. Bueno, no sé por qué eso siempre pone acá en azul, pero ya saben que es years old. Recuerden que ustedes también me ponen, normalmente eh, es muy común que un, un extranjero diga I am y dice el número y ya está. I am uh, 29, she is 19, he is 22. Recuerden que como estamos empezando la idea es que digamos una frase, en este caso, years old, years old. Now, how do you ask me cuántos años tiene tu mamá? How do you ask me cuántos años tiene tu mamá? ¿Cómo me preguntarían cuántos años? How old is your mom? Yeah. How old is your mom? She's, I don't know, 50 years old. Years old, okay? ¿Cuántos años tiene tu papá? How old is your dad? Can we say he is, I don't know, maybe 60. Uy, profesor, no sé si sea solo yo, pero se escucha entrecortado. No sé si sea solo yo, pero yo lo escucho entrecortado. No, sí, esa parte se escucha bastante entrecortado. Pero, en veces se le entrecorta. Ah, ok, hay veces que, bueno, les pido, les pido disculpas porque, pues, se supone que yo tenía el internet acá de ver, es que era de 10 megas, ahorita lo hablamos de 25. Pero, pero digamos, bueno, se, toda esta parte se, se entrecorta como a veces como tal cual ves, pero digamos en este momento me están escuchando así. Sí, sí, señor. Es por momentos. Ay, madre. Bueno, pues, sí, por favor, me, me van avisando así como de pronto para, para repetir algo que vaya, que vaya diciendo. Eh, bueno, pues les estaba diciendo entonces. ¿Para qué les digo? Recuerden que aquí ya ustedes pueden hacer como otro tipo de preguntas. No solo el where are you from, que es de dónde eres, o el how old are you, que es cuántos años tienes, sino como para que se den cuenta que podemos hacer otro tipo de preguntas. ¿Cuántos años tiene tu mamá? ¿Cuántos años tiene tu papá? Eh, ¿De dónde es? Ya con la parte del verbo to be. ¿Listo? Y para responder, bueno, aquí tienen las respuestas. Les decía eso, si quieren tomen un pantallazo ahí, como para que lo tengan en cuenta. Si digamos, estamos en la oración final, yo les pregunto, where are you from? ¿De dónde eres? Yo soy de tal lado. ¿De dónde es tu mamá? Ella es de tal lado. ¿O cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tiene tu mamá, tu papá? ¿Ok? So if you want, you can take a screenshot. Si alguien, por favor, puede tomar un, un pantallazo y pronto enviarlo al grupo. Se lo agradecería. I appreciate it. Um, 
Mm. Because according to that, here we have an important table. De acuerdo a eso, tenemos una tabla acá. So, look at this part. Here we have, how are you today? ¿Cómo estás hoy? I'm just fine. Una forma de responder, estoy bien. Who's that? Now, who knows what does it mean in Spanish? Who's that? ¿Quién cree que significa así? Who's that? Who's that? What does it mean in Spanish? Es, ¿Quién es el? ¿Quién es el? ¿Quién es ella? Ok, yeah, that's perfect, John, yeah. That, a ver, that como tal significa ese o esa, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de personas, si yo les digo, estoy señalando a un hombre y digo, who's that? No, no suena tan despectivo como decir, como acá, como decir, vea, ¿quién es ese? ¿Quién es esa? No, en inglés si decimos who's that, significa quién es él o quién es ella. Por eso acá responde, he's my brother. En ese caso se refiere a quién es él. Él es mi hermano. He's my brother. How old is he? Vean, ¿cuántos años tiene él? How old is he? He is 21. He is 21. He is 21. Él tiene 21. Now, uh, antes de ver esta acá. So look at this part. Who are they? What does it mean in Spanish? What does it mean in Spanish? ¿Qué significa who are they? Él está bien. But who is kin? Who's that? Kin is it? Ah. ¿Quién ¿Quién son, ellos? son ellos? Exactly, yeah. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Pensé que estaba señalando el what. Ah, ok, no, no, no. Ese, no, es acá. So, who are they? ¿Quiénes son ellos? They are my classmates. Ellos son mis compañeros de clase. They are my classmates. Now, where are they from? ¿De dónde son ellos? Where are they from? They're from Rio. They're from Rio. Son de Rio. Ahora sí nos vamos a meter en esta de acá. What is the meaning of what are you like? What does it mean in Spanish? What do you think that it means in Spanish? ¿Estás bien? No. ¿Qué creen que significa? Ah, ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Esto te gusta? Ah, ¿qué quieres? No. Esa es una... Es una frase que tiene una traducción un poco totalmente diferente a lo que aparece acá. Si la traducimos literal, acá dice como, ¿qué eres tú cómo? ¿O qué eres tú gusta? Pero nada que ver. Eso significa, ok, I'm going to explain you that in English. How are you like? It becomes... ¿Quiénes son ellos? Eh, no. It, it, it means, how are you in your personality? Esto significa, ¿cómo eres tú? Principalmente, principalmente en la personalidad. Entonces, yo les pregunto, what are you like? Ustedes me pueden responder, I am, digamos, shy. Ya ahorita vemos, vemos ese vocabulario. Shy, eh, tímido. Talkative, hablador. ¿Listo? Eh, creo que se fue un poco la señal nuevamente, pero bueno, ya estamos acá. Nuevamente. Profesor, se le está escuchando muy entrecortado. No, pero no le escucho nada. No, pero escucha entrecortado. De madre, sí. Todavía, bueno, se fue un momento, pero creo que ya, ya volvimos, ¿no? Eh, sí, les, como le digo, les pido disculpas porque no, no sé, no sé qué pasa. O sea, se supone que mejoraron en internet y estamos pagando más y no sé qué, qué pasa, pero bueno. Intentemos seguir un momentico así y me, me van comentando a ver cómo van. Le, les decía que what are you like significa cómo son ustedes principalmente en su personalidad. O sea, acá responden I am shy, digamos, soy tímido, tímida, talkative, eh, hablador. Ya ahorita les doy estos significados acá. Entonces, si yo quiero preguntar, eh, ¿cómo es Laura? What is Laura? So, what is Laura like? What is Laura like? ¿Cómo es ella en su personalidad? She's friendly. Ella es amigable. ¿Ya? Yeah. What is, o what, podemos hacer la contracción. What's Nicolás like? ¿Cómo es Nicolás? He is, I don't know, funny, divertido. Entonces, cuando ven ustedes esta frase, o si alguien en algún momento les pregunta, What are you like? Es, no es que te gusta, porque ese es otro tema que veremos después, que es what do you like? Ese es otro tema que significa que te gusta. Pero no, eso no es esto, eso significa cómo eres tú en tu personalidad. ¿Listo? Eh, un, un ejemplo más para que les quede claro ahí. How do you ask me, cómo es tu mamá en la personalidad? How do you ask me that question? 
what what's, is what's you... your mom like? Mom like. Yeah, what's your mom like? What is or what's your mom like? So you say she's, I don't know, she's funny, friendly. Um, I don't know. We are going to talk about quiet, quiet, callada. She's quiet. Okay. Ya ahorita, como les digo, ya les muestro esos adjetivos como para que los tengamos en cuenta. Justamente acá, güey. Si vemos esta parte de acá, what's he like? ¿Cómo es él? What's he like? He's very nice. Eres muy chévere. He's very nice. Okay. But now, what's real like? When we are talking about a city or a country, we are not talking about the personality. It doesn't make sense. Okay. We are talking about how it's in general. Cuando estamos hablando de, yo les dije que cuando preguntamos, what are you like? What is your like? Significaba cómo es la persona en la personalidad. Pero ya cuando nos referimos a una ciudad, a un país, como en este caso, que pregunta por Río de Janeiro, what's real like? Pues obviamente ya no se refiere a la personalidad, ¿no? Sino en general, ¿cómo es Río? What is real like? It's very beautiful. It's very beautiful. Es muy lindo. Es muy hermoso. Now, if I ask you this question, what, what is Vélez like? Si les, si, les, si les hago esa pregunta, what is Vélez like? Pues, pues es, ¿cómo es Vélez? Podemos decir, Vélez is, ¿qué podemos decir de Vélez? What can you say about Vélez? ¿Qué puedes decir sobre Vélez? What can you say about Vélez? Cool. ¿Es cold? ¿Frío? ¿Cold? Cold or, cold or cool? ¿Qué quieren decir? Cold? Oh, frío, frío. Yeah, eh, templado. Yeah. Cold. It's boring, aburrido, uh, small, pequeño. O podemos también decir it is, es decir, podemos decir it is o it's, um, I don't know, it's, it's small. Yeah, it's small. What's Barbosa like? What's Barbosa like? ¿Cómo es Barbosa? Podemos decir Barbosa is, or you can say it is or it's. Um, it's nice, it's chévere. Mm, it's hot. It's hot. Caliente. Que recuerden que eso no se pronuncia hot. It's hot. Ok. Entonces ya saben, cuando preguntamos por esto es por la personalidad, pero ya cuando nos referimos a alguna ciudad, a algún país o lo que sea, pues ya no. Ya se, se refiere como es en general. Hasta que hay alguna duda, alguna pregunta. Do you have any question? No? All good? All good. Okay, great. Because now we are going to do something. Um, let me see. You have to solve one page in, according to that part. De acuerdo a esa parte que ustedes pueden llenar unas, unas páginas ya con esa parte. Bueno, esa primera ya les había hecho cómo desarrollarla. Okay, the second one, two, the third one, the fourth one, the fifth one. Bueno. Todas estas ustedes las pueden desarrollar con, con ¿qué? Espérenme un segundo, de acuerdo a los temas que hemos visto. ¿Ya? Yeah? For example, this one. Where is my diction, my English dictionary? ¿Dónde está mi diccionario inglés? Está en tu bolsa, aquí es como una unión de todos de los temas que hemos visto. Por ejemplo, acá, this. ¿Cómo preguntamos? Es este. ¿Cuál va con this? Ah, espérenme un segundo. Acá. ¿Cómo preguntamos? ¿Es este mi periódico? This is this is okay. This, is this is this, yes, this. My newspaper? Yeah, is this my newspaper? No, it is not. Sí, aquí simplemente que ustedes contesten según lo, pues no, según lo que hemos visto. Acá, is it? Yes, it is. Is it? Bueno, es para que ustedes aquí va where. ¿Dónde está mi periódico? Where is my newspaper? Y lo mismo pasa acá. Where is my glasses or where are my glasses? Are. Yeah, are because we are talking about plural. Aquí colocamos are porque estamos hablando de plural, ¿no? Are they in your, bueno, que simplemente completar así. Are my pants, that's all. Now, in this part, creo que este también ya la hemos visto. Answer the questions, you have to answer with your own information. Aquí tenemos que responder con su propia, responden con su propia información. Es este es tu número de teléfono, ta, ta, ta. Esto es con las preposiciones, que esto también lo hemos visto. Esta también lo hemos visto la vez pasada. Now this part, where are you from? What are you going to do here? Where are you from? De donde eres? Here we have 
some countries. So here we have Argentina, here we have Brazil, Canada, China, Colombia, India, Japan, Mexico, South Korea, and Turkey. So in this puzzle, you're going to look for this, um, these countries. So for example, Colombia. So you make a circle in Colombia. Yeah. So I don't know, maybe India. So you make a circle in India. And then you're going to do something. Lo abro un momento acá. Porque ese, ese qué? A ver, espérame un segundo. Bueno, recuerden que hay unos que sí pueden compartir pantalla y se ve lo que escriban ustedes ahí, como en este caso que está acá. A ver, espérame un segundito, lo abro por el otro. Para que me deje editar. A ver, a ver, un segundo. Ok, guys. Vamos en este de acá. Ok, vamos en este de acá. Ya saben que aquí lo que tienen que hacer es buscar simplemente... Simplemente que buscar los países que están ahí, pues en la, en la sopa de letras. And now, according to that, you're going to answer this part. So where are the cities? Where are the cities? Complete the sentences with the country. So Dubai and Mumbai are in India. Shanghai, where's Shanghai? Shanghai is in where? South, South Korea. South Korea, okay, is in South Me parece, no uh, I'm not sure. Yo tampoco estoy seguro porque yo soy malo para geografía. Pero bueno, ahí ustedes la colocan. So now look at this part. Tokyo, pero me... Japón. 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 Eh, Japón. Japón. In Japan. Ok. Sao Paulo and Rio are in... Oh, Brasil. Brasil. Aquí ustedes completan. Is, ya saben, porque estamos hablando de un solo, are, en este caso de dos, Sao Paulo y Rio. Ahí ustedes completan justamente esa ahí. Now, in this case, complete the conversation. This is piece of cake. Es también súper fácil. So now, are you and your family from South Korea? Son ustedes y tu familia. ¿Eres tú y tu familia de Corea del Sur? No, we're not. Podemos hacerla así o podemos hacer la contracción como la pide acá. Are, o hacerlo así, o is, o la contracción, ¿ya? Yeah? So we're from China. So you, you what? You? You know, you are, or you're, yes, I am. That's all. Aquí completamos simplemente con verbo to be, super fácil. Brazil. How do you say Brazil está en América Central? How do you ask me that question? Is or are? E is. Yeah. yeah, is because we are talking about singular. Well, is Brazil, and that's all. Are we, aquí ustedes completan ahí simplemente con el verbo to be. That's really, really, really easy. Eso también es super fácil. And this is too about the, um, you know, what are you going to do here? According to the picture, you're going to write or affirmative or negative. For example, is he from Brazil? Él es de Brasil? But no, because, you know, the t-shirt that he's wearing says Ireland. So we say, no, he's not from Ireland. Aquí dependiendo de la imagen que está acá, pues vamos a responder. Por ejemplo, acá dice, él es de Brasil, pero vemos que está usando el t-shirt. Hacemos forma corta. No, he's not. Y ponemos lo que realmente es Taiwan. Now, are they from India? Are they from India? What did you answer? Bueno, pero ya volví nuevamente. Are they from India? De acuerdo a la imagen. Bueno, se trabó un poco. Regalo un segundito. Espérenme. Creo que ya está volviendo. Listo. ¿Qué es lo que teníamos acá? De acuerdo a la imagen. Uh, yes, yes, they are. Yep, yeah. yes, they are from India, or yes, they are. Okay, estamos manejando forma corta, así que también, yes, they are, estaría perfecto. Okay, now look at this part. Uh, is she from Canada? No. No, he's not. He's not. He's from United States. Yeah. 
gráfico. Entonces, de acuerdo a la imagen, si es negativo, negamos en forma corta, en ese caso, no, she's not. Y decimos de dónde obviamente, que bueno, she's from United States of America. United States of America, that's all. Now, is she in Mexico? Is she in Mexico? So, no. No. Continue. She is not. Mm -hmm. She is from Japan. Okay, but not from. Digamos, aquí ya no me está preguntando que si es en México. ¿Dónde sí, no está? En México, exacto. Aquí sí me puso from, o sea, que si es de Canadá. Pero acá me está preguntando. Uh, Japan. She's in Japan. Okay. Y así ya ustedes completan la, la otra parte. Esa también ustedes la pueden completar fácilmente con la parte de los números. We write numbers. Here we have a normal conversation. So, for example, is your first language English? What does it mean in Spanish? What is the meaning of is your first language Spanish? Eh, si es su primera lengua. Exacto. Tu primera lengua o lengua materna inglés. What do you answer? No, it is Japan or it is Japanese? Japanese. Yeah. Uh -huh. It's Japanese. What are they like? They are very nice here in London. They are very nice. Very nice. ¿Te acuerdas que ese what are they like significa cómo son ellos? ¿Ellos están en Londres? No, ellos son chéveres. Y listo, y así completan los demás. Who's that? ¿Quién es él? Bueno, aquí completan esa parte. And now, yeah. this is very, very important, this part, guys. This vocabulary is very, very important. Vamos apagando los micrófonos. Espérenme que hay un micrófono. Vamos, por favor, apagando, apagando los micrófonos. Para que no se escuche el ruido que está al fondo. Listo. A ver, acá tenemos un vocabulario que es muy importante. So here we have a very, very important vocabulary. What is cute? What is the meaning of cute? Bonito o bonita. Yeah, it, it is, but it also means tierno. Ese vocabulario, a ver, eh, cute, normalmente significa lindo, linda, pero es más tirando a tierno. Cuando uno ve un bebé pequeño recién nacido, uno dice, oh, the baby is so cute. The baby is so cute. Entonces, para que tengamos en cuenta ese vocabulario. Cute, bueno, tierno. So, tierno. Now, what is the meaning of friendly? What is friendly? Amigable. Amigable, yeah. What is funny? Divertido. Divertido. Good. What is handsome? Handsome. Atractivo, guapo. The same like good looking. What is good looking? Eh, bien parecido, tal vez, ¿no? Eh... Sí, exacto. Si la traducimos así, normalmente es bien parecido, guapo, atractivo. Recuerden que eh, en inglés los adjetivos, como hermosa, como linda, como beautiful, pretty, no tienen género, ¿sí? Al igual que en español. Pero normalmente cuando nos referimos a un hombre, eh, tenemos, por ejemplo, estos dos que son muy utilizados. Handsome, que significa atractivo o guapo. En ese caso también. Good looking, que significa atractivo o guapo. Ya, yeah, handsome. Eh, tenemos otro acá que es heavy. What is the meaning of heavy? What does it mean in Spanish? What is heavy? Like heavy metal or heavy metal. Pesado. Yeah. So it means pesado. But if, if you're talking about the physical, the physical appearance of a person, if you see a person that is fat, you say, oh, that man is fat. Heavy significa pesado, pero cuando estamos hablando de la parte física de una persona es cuando vemos a alguien que es gordo, ¿okay? como tal que es gordo, uy, está pesado, está como pesado, ¿no? Está gordo. Heavy es pesado, en este caso también gordo. Ok, so now here we have one more, espérenme, a ver, tenemos acá, eh, heavy, pretty well, we already know what is pretty. Pretty, you know, that's linda, lindo. What is quiet? What is the meaning of quiet? Callado. Callado, yeah. Quiet, quiet. Vea cómo se pronuncia ese. Quiet, quiet. Now, talkative. What is talkative? Hablador. Hablador, very good. 
Y ahorita los pronunciamos todos para que se les vaya grabando. Estos de acá que son los que a veces más se olvidan. Quiet, talkative. Bueno, abaldor, hablador. Ok. Uh, talkative. Ok, talkative. Now, let's go with serious. What is the meaning of serious? Serio. Serio. Es vocabulario muy, muy importante para que lo tengan en cuenta. You have to take into account. So we are, here we have shy. What is the meaning of shy? Tímido. Tímido. Tímido, shy. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, smart. Otra ya lo sabemos. Smart. What is smart? Inteligente. Inteligente. Very good. Tenemos short. What is short? Pequeño, corto. Exacto. Significa pequeño, significa corto, cuando yo creo que sí tengo el pelo corto, pantalones cortos, pero cuando estamos hablando de estatura, significa pequeño en ese caso. Thin, what is the meaning of thin? Delgado. Alto. Alto. Ya, delgado. Eh, alto era tall, que se era alto. Ok, so we are going to do something. Espérenme, ya, ya para que le tomen de pronto un pantallazo, para que tengan en cuenta este vocabulario muy, muy importante. Espero lo pongo un poco más pequeño. Listo, creo que aquí sí ya se puede ver todo completamente. Si alguien lo puede tomar pantallazo súper. Y mientras tanto, pues lo vamos pronunciando, todo lo van pronunciando conmigo ahí. So, cute, con el micrófono apagado. Cute, cute. Profe, una pregunta. ¿Y cuándo utilizamos el small? De pequeño. Sí, muy bien, bueno. Yo, yo les había dicho justamente que tenemos eh, small, que significa pequeño, pero es cuando estamos hablando de cosas o de animales. Si tú me quieres decir, eh, mi gato es pequeño, you say, my cat is small. Cuando quieres decir, eh, mi casa es pequeña, my house is small. ¿Sí? Es cuando hablamos de cosas o de animales. Ahora, mmm, justamente, a mí me gusta ver muchas películas en inglés y muchas series en inglés, y he escuchado muchas veces que está en una película y el man le dice al otro, you're so small. Usted es muy pequeño utilizando el small, pero ya suena de una forma despectiva. Cuando queremos decirle a alguien, usted suena, no, usted es re pequeño, podemos utilizar ese small, pero pues ya saben, suena súper despectivo. Entonces, por eso, cuando queremos hablar de la estatura, decimos short, I am short, o I am tall. ¿Ok? No, no sé si se si me va a entender. Vale, profe. Ok, great. Uh, if someone can please take a, a, a screenshot and send it to a group, please. Alguien, por favor, puede... Eh, espérenme, 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 espérenme. Vamos a ponerlo acá en negrilla. Y para que por esto lo vayan, lo envíen, lo envíen al grupo, por favor, ese vocabulario. Muy importante. Uh, ¿Qué te lo enviaron? Sí, ya lo enviaron. Thank you so much, Nicolás. Ok, good. Now, we are going to pronounce it. Entonces, lo vamos a pronunciar aquí rápidamente. So, we are going to pronounce it. Pero bueno, ya les envío nuevamente el link de la reunión, ya que recuerden que, como es por Zoom, cada 40 minutos, 45 minutos, se está cortando la transmisión. Ya les envío acá rápidamente 